Pad Paramam Supriraja Gacharya Astatara Sadhisri Sriman His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Nityanila Bhavisaram Vishnu Pad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Kota Vaishnava Vrinda Ki Jai Namacharya Harada Saku Ki Jai Pram Seiko Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Jad Vaita Gadad Harshi Vasudhi Go back to Vrindiki Jan. Sri Sri Radha Krishna Gopi Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Gobadan Ki Jan. Sri Brindaban Dam Ki Jan. Sri Matuda Dam Ki Jan. Sri Nabadri Mayapur Dam Ki Jan. Ganga Mai Ki Jan. Jamuna Mai Ki Jan. Bhakti Devi Tulsi Maharani Ki Jan. Samaveta Bhakti Vrindiki Jan. Sri Hari Nam Sankirtan Ki Jan. Who are permanently. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya What verse are we on? Thirteen so we're on Canto 10, Chapter 29, Krishna and the Gopis Meet, Text 13. И сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, Песнь 10, глава 29, которая называется «Кришна встречается с Гопи». И сегодня мы читаем стих 13. Шри Сукаровача, Уктам Пурастаде Татте, Уктам Пурастаде Chajya Siddhim Yatagataha Chajya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Dvishanapi Rishikesham Kim Uttadoksaja Priyaha Sri Shukuru Vacha Uttam Purastade Tate Chajya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Kimutadokshita Priyaha Sri Shukuru Vacha Uktam Purastade Tate Chajya Siddhim Yatagataha Dvishanapi Rishikesham Kimuta Dokshita Priya Shri Sukhuvacha Shri Sukhuvacha Uktam Purastate Tate Uktam Purastate Tate Chaija Siddhim Yatagata Chaija Siddhim Yatagata Dvishanapi Hrishikesham Dvishanapi Hrishikesham Kimuta Doksha Japriya Kimutadoksa Japriya Shri Shukhu 
Vacha, Sri Shuko Vacha, Uktam Parasta Tata Te, Uktam Purasta De Tate, Chaitya Sidhim Yatha Gata, Chaitya Sidhim Yatha Gata, Vishana Pi Krishna Kisham, Vishana Pi Krishna Kisham, Priya, Sri Shuka Uvacha, Sri Shuka Uvacha, Uktam Purastat Etate, Uktam Purastat Etate, Chadiak Sidhim Yadhagatah, Chadja Sidhim Yadhagatah, Dvishan Api Hrishi Kisham, Dvishan Api Rishi Kisham, Kim Utadho Chadja Priyah, Kim Utadho Chadja Priyah. Ladies, Sri Sukha Uvacha, Sri Sukha Uvacha, Uktam Parastat Altate, Uktam Parastat Etate, Chai Jag Siddhim Yadhagataha, Chai Jag Siddhim Yadhagata, Dvishana Pihrisha Kisham, Dvishama Pihrisha Kisham, Kimutak Chondra Priyaha, Kimutodok Sajja Priya, Shri Shukha Uvacha, Uktam Purasta De Tate, Chai Jya Siddhim Yatha Gataha, Dvisham Api Rishi Kesham, Kimuta Dok Sajja Priya, Пословный перевод. Ши Шукова Ча. Шукадева с вами сказал. Уктам. Сказано. Урастат. Ранее. Этот. Это. Т. Тебе. Чай Диага. Чарцы Чеди Шишупала. Сидхим совершенство. Ядха как Гатага он достиг Двишан ненавидя Апи даже Кришикешам Верховного Господа Кришикешу Кимута что же тогда говорить? Адхокшаджа, трансцендентному Господу, которого невозможно постичь материальными чувствами. Прия, о тех преданных, которые очень дороги. This point was explained to you previously. Since even Shishupal, who hated Krishna, achieved perfection, then what to speak of the Lord's dear devotees? Перевод учеников Шилы Праупады. Шукадева Госвами сказал, «Я уже объяснял тебе это. Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что уж говорить о дорогих Господу преданных?» Попорт. Although the spiritual nature of conditioned souls may be covered by illusion, Lord Krishna's spiritual nature is omnipotent and is never covered by any other power. Комментарий. Обусловленные души склонны попадать под влияние иллюзии, которая скрывает их духовную природу. Однако Господь Кришна всемогущ, и нет такой силы, которая могла бы одолеть его. In fact, all other powers are his energy and thus function according to his will. На самом деле все силы этого мира являются его энергиями и потому подчиняются его воле. The Brahma Sanghita 544 states, Shristi Sthiti Pralaya Sadhana Shakti Reika Chayeva Yasha Bhuvanani Vibharati Durga Ichchana Rupam Api Yasha Cha 
Chestate Sa, the mighty Durga, who creates, maintains, and annihilates the material world, is the potency of the Supreme Lord, and she moves like his shadow according to his desire. Brahma Samkhiti 5.44 говорит, Всесильная Дурга, которая творит, поддерживает, уничтожает материальные миры, это энергия Верховного Господа. Послушно его воле, она движется за ним, как его тени исполняет все его желания. Thus, because the Lord's spiritual influence does not depend on whether someone understands him or not, the Gopis' spontaneous love for Krishna guaranteed their spiritual perfection. Иначе говоря, духовное могущество Господа не зависит от того, понимают люди его природу или нет. И потому спонтанно любовь к Гопи Кришне обеспечила им духовное совершенство. The great Madhvacharya quotes the following relevant passages from the Skanda Purana. Великий Мадхвачарья приводит следующие стихи из Скандха Пураны, которые помогают пролить свет на этот вопрос. Кришна Камастра Гопиас Чакватаям Дивам Гата Самьяк Кришнам Пара Брама Кятва Калаят Парам Яю. At that time, the gopis who desired Krishna gave up their bodies and went to the spiritual world because they properly understood Krishna to be the supreme absolute truth. They transcended the influence of time. В тот момент гопи, которые хотели быть с Кришной, оставили свои тела и вошли в духовный мир. Твердо зная, что Кришна это высшая абсолютная истина, они преодолели влияние времени. Пувам чагьяна самьюттас тетрапи прайяшаштата атастасам парамбрама гатирасин накаматаха. In their previous lives. Most of the gopis were already fully endowed with transcendental knowledge. It is because of this knowledge, not their lust, that they were able to attain the Supreme Brahman. В прошлой жизни большинство гопи уже в совершенстве владели духовной наукой. Именно благодаря своему знанию, а вовсе не вожделению, они достиг, достигли они Верховного Брамана. Натукьянам рите мокшо нанья Пантетихи шрутахи кама юкта тена бхакти гьянам чато вимукта гаха. The Vedas declare that without spiritual knowledge there is no valid path to liberation, because these apparently lusty gopis possess devotion and knowledge, they achieved uh, they achieved liberation. Веды гласят, что невозможно обрести освобождение, не обретя духовного знания. Эти девушки обладали духовным знанием и преданностью, хотя казалось, будто они движимы вожделением, и потому без труда обрели освобождение. Thus, even in their attainment of liberation, lust followed as a manifestation of their pure devotion. After all, what we call liberation was experienced even by envious persons like Shishupal. И даже в освобожденном состоянии их так называемое вожделение осталось с ними, ибо оно было проявлением их чистой преданности. В конце концов, то, что люди называют освобождением, стало доступно даже такому завистнику, как Шишупала. By the mercy of Lord Vishnu, one who follows the path of devotional service gains liberation as a byproduct. And such a person's lusty desire, which would normally invoke misfortune, instead invokes the mercy of Vishnu when exhibiting, when exhibited in pure devotion. По милости Господа Вишну, тот, кто идет путем преданного служения, обретает освобождение как побочный результат своей практики, а его вожделение, если оно проникнуто духом чистой преданности, не приводит никаким неблагоприятным последствиям. Наоборот, оно вызывает особую милость Вишну. Твоечи джива ютам чапи, бактам вишну вимоч шаят, 
Aoti Karana Vishnu Shishupala Simokshanat. Lord Vishnu will save even a devotee possessed of an envious life. Just see the extreme mercy of the Lord as shown by his granting liberation to Shishupal. Господь Вишну освобождает своего преданного, даже если у того осталась зависть. Только посмотрите, как милостив был Господь, даровав освобождение Шишупале. Шишупал was Lord Krishna's cousin. Шишупала был двоюродным братом Кришны. He was mortified when the Lord stole the gorgeous young Rukmini, whom Shishupal himself was hell bent on marrying. Его сильно задело то, что Господь украл юную красавицу Рукмини, руки которой Шишупала добивался. For various other reasons also, Shishupal was consumed with envy of the law of Lord Krishna. По этой и многим другим причинам Шишупала ненавидел Кришну. And finally, he insanely offended him in a great assembly called the Rajasuya sacrifice. В конце концов, по безумию от злобы, он оскорбил Господа Кришну во время же этого приношения Раджасуя. At that time, Krishna nonchalantly cut off Shishupal's head and gave him liberation. В ответ Кришна невозмутимо отсек ему голову и даровал ему освобождение. Everyone present saw the effulgent soul of Shishupal rise out of his dead body and merge into the existence of the Lord. Все присутствующие стали свидетелями того, как излучающее, излучающее сияние душа вышла из мертвого тела Шишупалы и вошла в тело Господа. The seventh canto explains that Shishupal was an incarnation of a gatekeeper in the spiritual world, cursed to take birth on earth as a demon. В седьмой песне объясняется, что Шишупала был воплощением одного из стражей духовного мира. В результате проклятия он вынужден был родиться на земле в образе демона. Since even Shishupal was liberated by the Lord, who took into consideration the whole situation, then what to speak of the gopis who loved Krishna more than anything? Если даже Шишупала получил освобождение от Господа, который принял во внимание все обстоятельства, то что же говорить о гопи, которые любили Кришну больше всего на свете? Sukadev Goswami said, this point was explained to you previously, since even Shishupal, who, who hated Krishna, achieved perfection, then what to speak of the Lord's dear devotees? Шукадева Госвами сказал, «Я уже объяснял тебе это. Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что же говорить о дорогих Господу преданных?» И вот это источник непонимания. Or having performed any austerities, somehow or another, they were immediately liberated by their association with Krishna. Как понять то, что молодые девушки, которые не обладали никаким знанием, не совершали никаких аскез, и они были просто привлечены к Кришне, благодаря этому получили освобождение? So the explanation is given there. И здесь дается объяснение. That when Lord Ramachandra was on the planet. There were some many great sages and saints living in the Dandakaranya forests and other places. И что когда Господь Рамачандра был на этой планете в лесу Дандакарани и в других местах в то время было множество мудрецов. So having achieved perfection means that they got freed from the modes of material nature. И они достигли совершенства, то есть освободившись от влияния гун материальной природы. When they saw Lord Ram. In person, that invoked intense love for his association. Когда они увидели лицом к лицу Господа Раму, то это пробудило очень сильную любовь в сердце. They were feeling conjugal affection. Это любовное, любовное влечение. But because it's inappropriate, at least externally, that they should be feeling like that when they were actually in the dress of sages and saints, no, then, that... sorry. И это, так как они внешне выглядели как мудрецы, то для них проявлять эту любовь было не, неуместно. So they were given some benediction that when Krishna or Lord Ram made his next appearance, they would appear there 
but they would be born in the families of gopis. Но им было дано благословение, что когда Господь Рама в следующий, в следующий раз придет, как Господь Кришна, то э, они будут, они родятся в семье Гопи. So superficially it appeared that the attraction or conjugal affection for Krishna was inappropriate. И внешне казалось в тот момент э, это как бы любовное влечение Кришны, оно было неуместно. It appeared, as it says here, that the Gopis were feeling very lusty desires towards Krishna. И здесь написывается, что гопи, они испытывали вожделение к Кришне. So then someone, someone may criticize that these gopis are just lusty young cowherd girls, how they can have this attraction for Krishna. И поэтому кто-то может критиковать, почему эти юные девушки, они просто вожделели Кришну. So karma, rasha, krodha, rasha, raja, guna, samud, bhava, this karma or lust, on the material platform degrades a person. И мы знаем из этого стиха и Бхагавадгиты, что кама или материальное вожделение является причиной деградации человека. Yeah, due to association with the lower modes, passion and ignorance. And they have these feelings. И из-за соприкосновения с этими ниже, ни, низшими гунами, стра, страстью невежества, проявляется это чувство. And those Lusty desires impel them to engage in sensual activity. И это эти похотливые желания они заставляют живое существо заниматься чувственной деятельностью. That we all have experience of. И у нас у всех есть этот опыт. Oh, practically all of us. <laughs> практически у всех у нас есть этот опыт. That we see some object of the senses, it becomes attractive to us. Мы видим объект чувств, и он становится нам привлекательным. We are subjugated by the laws of material nature. И мы попадаем под влияние гун материальной природы. So we see something, we want it, we desire it. И мы видим что-то, и мы сразу же хотим этого. And due to that lusty desire, because it cannot be actually fulfilled, и из-за из этого, из-за этих похотливых желаний, которые на самом деле нельзя удовлетворить. Then frustration and anger arises. Приходит расстройство и гнев. When you become very angry, then you become deluded. И когда мы гневаемся, то мы попадаем в полное заблуждение. And in that delusion, one falls down deeper and darker regions of the universe. И в этом заблуждении человек падает в темные районы вселенной. So how these gopis? Apparently suffering or being afflicted by the association of material nature. И как эти гопи, которые внешне казалось были под влиянием материальной природы. How could they have this attraction, natural attraction for Krishna? Как они у них была, откуда у них была эта естественная привязанность к Кришне? So just to clear that doubt. И чтобы рассеять это сомнение. Similar to Arjuna being on the battlefield. Точно так же, как Арджуна был на поле битвы. He had some doubts. И у него были сомнения. So much so that he couldn't function. И они были настолько сильны, что он не мог функционировать. So with that doubt, then Lord Krishna instructs him, Bhagavad Gita. И на основе этих сомнений Кришна дал ему наставление в форме Bhagavad Gita. And the doubts are clear. Тем самым рассеяв эти сомнения. So Arjuna is actually non-different from Krishna in one sense. И Арджуна в каком-то смысле он не отличен от Кришны. Sometimes he's referred to as Narayan Rishi. Иногда их называют Narayan Rishi. So Narayan Rishi is the supreme lord above all the modes of nature. И Нарадарая Риши это верховный Господь, который запределен, запределен гуном материальной природы. So how can Arjuna become bewildered? И как Арджуна мог uh, попасть в это состояние? So the answer is given here that just as Arjuna was um, temporarily put in a condition of apparent bewilderment. И здесь говорится об этом, что точно так же, как Арджуна был помещен в состояние временной как бы, запутанности. So the gopis also, temporarily, they were bewildered. 
Точно то же самое произошло с Гопи, они, они были помещены в это состояние времени. Или это просто выглядело снаружи для тех, кто наблюдал это. Но на самом деле нет даже вопроса о том, что на Гопи влияла материальная природа. Потому что мы, находясь под влиянием материальной природы, попадаем в полную запутанность и падаем. And we're under the jurisdiction of Durga, the material energy. И мы находимся под юрисдикцией Дурги, материальной природы. But that's not the position of the associates of Krishna in Vrindavan. Но положение жителей спутников Кришны в Вриндаване, оно не таково. Having already surpassed the lower modes of material nature. Они уже преодолели низшие гуны материальной природы. Their minds and intelligence were simply fixed on Krishna. Их умы и разум были полностью полностью сконцентрированы на Кришне. And that intensified the conjugal attraction. И это усиливало их любовное влечение к Кришне. So Krishna's position is, is that he's the Purush. А положение Кришны, что он Пуруш. And his associates, they're considered as Prakriti. А его спутники считаются Пракрити. Purush means control, a Prakriti means controlled. И Пуруша значит контролирующий, а Пракрити значит то, кого контролирует. So they're controlled, but not by the lower modes. И они находятся под управлением, но не под управлением низших гун. Они контролируются любовью, которую они испытывают Господу Кришне. It's not possible for them to withdraw their attention from Krishna. И для них невозможно отвлечь свое внимание от Кришны. In the material world, we may be given the opportunity to read about Krishna's pastimes to Um, read Bhagavatam, Bhagavad Gita, etc. В материальном мире у нас есть возможность uh, читать Бхагаватам, uh, читать Бхагавад Гиту. But unless we understand the higher principle, но до тех пор, пока мы не пойдем, не поймем высший принцип, then that knowledge that we have is temporary and not fulfilling. Not fulfilling. То это знание, пока мы не поймем этот высший принцип, это знание будет временным, и оно как бы не принесет плод. Really Потому что обычная обусловленная душа не понимает трансцендентное положение Кришны. Они думают, что Кришна это обычный человек. Impulse. И они думают, что все взаимодействия Кришны с своими преданными, они такие же, как uh, его самого вза взаимодействия обычного человека, который просто управляется uh, гуна, so, низшими гунами природы. So when they hear about these pastimes, the gopi is running into the forest in the dead of night, seeking out Krishna, then they think that that's just some ordinary material, uh, not loving affair, but lusty affair. И когда люди читают об этих играх, когда гопи побежали посреди ночи встретиться с Кришной в лесу, они думают, что это просто обычные похотливые отношения юношей и девушек. Actually, the fact is that Krishna is the, for, is the supreme controller. Но на самом деле Кришна является верховным контролирующим. So he is what they call um, uh, all attractive. И он является всепривлекающим. Yeah, every aspect of Krishna is fully attractive to his devotees. И все аспекты Кришны являются полностью привлекательными для своих преданных. So, even in the material world, we can experience the principle of attraction. Даже в материальном мире можем испытать принцип привлечения. But because our consciousness is directed or covered over by the lower modes, но так как наше сознание оно покрыто низшими гунами, then that attractive experience or sharing of attraction between the Supreme Lord and his conditioned uh, as, not associates uh, parts and parcels because he's the supreme he can lift us out of that uh, fallen condition 
Но так как мы находимся под влиянием ниши гун природы, то наше влечение к Господу, оно не проявляется. Но Господь всемогущий, поэтому Он может возвысить нас над, над этим влиянием ниши гун природы. И пример, пример, здесь приводится пример Шишупалы. Он очень сильно uh, завидовал Кришне. He blasphemed him at every ever available opportunity. И он оскорблял его при любой возможности. But because of some arrangement which was made with his mother. Но так как там был уговор э, у Кришны с его матерью. Krishna would have killed him right from the very beginning. Кришна бы, наверное, его сразу же бы убил. But he didn't want to upset his mom. Но не хотел его маму расстраивать. <laughs> so he gave her a benediction. All right, he can blaspheme me 100 times, I won't do anything. И он сказал, я стерплю сто его оскорблений. And so when the time was right at the Rajasuya sacrifice, it became so intensely objectionable to Shishupal that he couldn't check himself. И пришло это время, когда на Рашсуи Яги Шишупала настолько впал в это оскорбительное состояние, что не смог себя сконтролировать. Apparently, he'd been promised in marriage to Rukmini. Потому что он вспомнил, что ему пообещали руку Рукмини. But Krishna came on his chariot, took Rukmini away. Shishupal was left very angry. И но Кришна приехал на свою колесницу, забрал Рукмини и оставил Шишупал ни с чем, и он впал в великий гнев. So now in this assembly, all the greatest personalities on the earth were there. И там сейчас на, на этой Раджасуи Яге собрали все великие личности планеты. Him, и э, зависть Шишупала и Кришны всплыла на поверхность и полностью подчинила его себе, что он не смог сконтролировать себя. И System of samskara. Whoever is the main person in an assembly like this, they get worshipped by everybody else. И когда настало время выразить почтение самой достойной личности в собрании, что есть система вот этой самскары, что во время таких мероприятий проводится поклонение самой достойной личности. So Shishupal, although he not necessarily wanted to be the number one person himself. But he couldn't tolerate that Krishna was being worshipped that way. И что же упало, несмотря на то, что он сам не претендовал на звание этой самой лучшей личности в собрании, но он не смог стерпеть, что эта личность является Кришна. So he was blaspheming him. И он начал оскорблять Кришну. So much so that the other members of the assembly were so angry on him they were going to kill him on the spot. И он нас настолько на начал это так делать, что многие собравшиеся хотели его сразу же там убить. Бишмадева, Сахадева и другие, они не могли терпеть поношение, поношение в адрес Кришны. But Krishna was sad, very calmly. Но Кришна все очень спокойно сидел. Equiposed. И он один раз спокойно ко всему относился. No, no, let him talk. А все хорошо, не волнуйтесь. <laughs> so they had to sit back. Everybody's burning with anger. И он просто сидел спокойно, в это время все пылали от гнева. Кришна был очень расслабленным. И он считал. Один, два, три, четыре. Оскорбительные имена, которыми называл его Шупала. И как только он дошел до сотни. That's my promise has been fulfilled. Он сказал, все, обещание выполнено. And immediately took his Sudarshan chakra, finished. Не сразу же взял Сусудашана чакру и отрубил ему голову. And everybody was glad. Glad. И все были рады. And this demon has been finished. Что пришел конец этому демону? Because it's not a very seemingly auspicious way to begin a jogya. Потому что это, конечно, не очень благоприятный способ, как начать ягию. But Raja Suya Jagya means that all of the kings, all of the emperor, uh, emperors, they all submit to the one highest one. Потому что Raja Suya Jagya это значит, что все цари, все императоры, они uh, как бы предаются одной личности. And if anybody objects, 
There's a fight. И поэтому оно, если кто-то становится против, то должна быть битва. And whoever wins, they become the number one. И тогда кто то выигрывает, он становится номером один. So Shishupal then, because his history was that he was actually a devotee. Что Шишупал история была в том, что на самом деле он был преданным. But due to the curse of the four Kumaras, he had to fall down. Но из-за проклятия трех кумаров он он вынужден упасть. But after some time, then he was again cleared of his offense. Но потом, когда он был очищен от своего оскорбления, and then he was allowed back into the spiritual. Well, he he was allowed back to merge into the effulgence of the Lord. Здесь ему было разрешено слиться с сиянием Господа. Later on, he was allowed back again. First, he was a demon, but then he was allowed back. Into Krishna's association as a practicing devotee. Но потом ему было разрешено вернуться в общение в общество Кришны как практикующего преданного. Anyway, the point is, is that even this envious person was so nicely, generously dealt with by Krishna. Но суть в том, что даже с такой с таким завистливым человеком Кришна поступил очень удивительным образом. So, no fault. On the part of the gopis, то в случае с гопи там с их стороны не было никакого никаких недостатков. Even if they um, were apparently incomplete, даже если казалось, что их поведение в чем-то несовершенно, they not, they had not studied the Vedas, что они не изучали веды, they had not practiced any austerities and penances, они не совершали аскезы и тапаси. Simply, as soon as they saw Krishna, that intense feeling of love and affection that was invoked. Они увидели, как только они увидели Кришну, это естественно, это чувство любви и влечения, оно пробудилось. And some people in the audience, и какие-то люди в собрании, or some hearing about this, и которые слушают об этом, they might have had a doubt. У них могло быть сомнение. So to clear that doubt, then Pariksit Maharaj was asking this question. И чтобы рассеять это сомнение, Мараджа Парикши задал этот вопрос. Yes, this was explained to you previously. И здесь говорится, что я уже объяснил это тебе ранее. Since even Shishupal, who hated Krishna, achieved perfection, what to speak of the Lord's dear devotees? Если даже Шишупала, который ненавидел Кришну, достиг совершенства, то что уж говорить о дорогих Господу преданных? И в этом разница между чистой духовной деятельностью и обычной мирской деятельностью. Что нет вопроса падения. If one is fully attached to Krishna, somehow or another. Если человек так или иначе полностью привязан к Кришне. Okay. All right. Well, I'll finish at that point. Остановимся Anybody здесь. Have any questions? Есть ли какие-то вопросы или? <laughs> I was number one question. Questioner. Всегда, кто задает вопросы первым. Yes, bro. Thank you for the class. Вот этот текст говорит о том, какой какой же бенефис получает преданный. Очень часто Бхагава там говорится об этом преданный, какие же пользы, когда они преданные служения совершают. А вот Читание Махапрабху говорит, надо нам на Джанвана Как понять, что мы бескорестно служим, а не делаем это, чтобы получить какой-то бенефис? Thank you for the class. Prabhu is asking that uh, here we read, uh, and also on the pages of the Bhagavatam, we read that there is so many benefits that um, devotee will achieve, will achieve uh, during the devotional service. But Chaitanya Mahaprabhu is saying that not Hanam, not Janam, not Sundari, we should not wish anything for our devotion. So how should we understand that we're doing everything without the motive and how to um, 
rectify this contradiction that from one side is something is promised as a result and from other side we should be uh, should be no motive so how to, how to do <laughs> yes it? from our side our business our side is that we should just simply serve да правильно с нашей стороны мы просто должны служить whatever krishna wants to give us that's received in that mood of service. И поэтому, если Кришна захочет нам что-то дать, мы должны это принять в настроении служения. The devotee doesn't care whether he's in heaven or hell. И при этом все равно он в раю или в аду. That's mentioned in the Vritrasura. Упоминая, упоминая Тритрасура. When he was fighting with Indra. Когда он сражался с Индрой. So he was astonished. И он был поражен. Uh, Indra was astonished. Индра был поражен. Because at one point in the fight, it looked like Indra was going to be defeated. But Vritrasura told him, pick up your weapon and fight. Why are you so attached to your material possessions? And he preached to him. So that was a great wonderment. And <laughs> this big demon is preaching to uh, King Indra, who's supposed to be the leader of the devotees in the material realm. Um, so whatever his preaching was that whatever happens to you, that is under the supreme control. И то, что он говорил Индре, было состояло в том, что все, что происходит с тобой, оно это находится в руках высшей воли. Yeah, if you do anything on behalf of Krishna, it should be freed from personal motivation. Поэтому, чтобы действовать от имени Кришны, мы должны быть свободны от личных мотивов. Yeah, one should execute his service as a as a routine affair, if you like. И можно, нужно совершать свое служение, можно так сказать, как, как рутину, как обязанность. Но внутри в себя нужно культивировать настроение любви и преданности. So no demands. Что мы не можем требовать. Преданный ничего не просит от Кришны, кроме чистого преданного служения. Всего, что он хочет, это милости Кришны. И в 1975 году мы были в Бомбее с Шашилой Прабхупадой на утренней прогулке. Apparent illness. И у пропада там было, ну, видимо, казалось, что он болен. So one gentleman that was on the morning walk. И один джентльмен, который тоже был на этой прогулке. He was saying that there's this uh, Narayan Kavacha and the Shiv Dwara, two weapons. There's a, the weapon of Lord Shiva and there's the weapon of Lord Narayan. И он начал говорить об этой истории, вот это оружие Госта Шивы и оружие Госта, Госта Нарайаны. So, the Narayan Kavacha produces intense cold. Что Нарайана Кавача, оно производит очень сильный холод. And the Shiv Dwara produces intense heat. А Шива Джавара, она производит очень сильный жар. So, they were fighting. И была эта битва. And Cold always defeats heat. И холод всегда побеждает жару. So this fellow was saying that if you have a fever, then you should pray to the Narayan. И этот человек сказал, что если у вас высокая температура, то нужно молиться Нарайане. And then he'll remove that fever. Чтобы избавиться от этой высокой температуры. So said no. И Прабху сказал нет. You can't. You, we don't pray to Krishna with some intent to get some reward or you know some relief from something that's not the position of a devotee devotee just does whatever krishna wants he accepts whatever situation he's in has been arranged by the lord И он делает все, что хочет Кришна, и принимает каждую ситуацию как э, организованную ему Господом. And he just 
continues on whatever the circumstance. И он продолжает свое служение независимо от обстоятельств. So one of the devotees, I think he was Kirtananda Maharaj. И один из преданных, мне кажется, это был Kirtananda Maharaj. He said, well, what if we pray to Krishna for facility for serving? А и он спросил, а что если мы молим Кришну о возможностях для служения? So then Prabhupada said, that's a different thing. Prabhupada сказал, но это другое. You can pray for service. Да, мы можем молить о служении. Yeah, you can ask Krishna to give you the ability or facility that's needed to do your service nicely for his pleasure. Мы можем молить о возможностях служить как условиях, в которых можем хорошо совершать служение ему. But for ourselves we don't require. Но для себя самих нам ничего не нужно. What's that verse? Narayana, Narayana. Что это за стих вот? Uh, forget that. There's a verse there that says that a devotee doesn't care whether he's in hell or in heaven. Что за стих, котором говорится, что преданному все равно он в аду или 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 в раю. Yeah, he just wants to serve Krishna whatever situation. Он просто хочет служить Кришне в любой ситуации, в которой бы он бы не оказался. And there was a point that I was going to make. I forgot. Anyway, that's the general idea. Ну, в общем, это вот общий ответ на этот вопрос. Hare Krishna Prabhu. Спасибо за лекцию. Any other question? Еще вопрос? Yes. Получается, что ведические времена за оскорбление словами могли отрубить голову. Это было стандартом или это прерогатива Господа? И вот на сегодняшний день в арабских странах присутствует также смертная казнь за наркотики, к примеру, за прилива деяния, за гомосексуализм, смертная казнь. Так вот, в ведические времена только э, могли вот, если оскорбить словами, уже можно было, получается, такое наказание получить. Хари Кришна. Открыл вопрос? А, вопрос, э, что э, деградация общества настолько сейчас сильна, что если слабые, не строгие законы, it's more the uh, it's not a question. It's uh, probably sharing that uh, Shishupal make the blast in the Krishna, and because of that, he was his head was cut off. But now people are so degraded, and we see that because there is no um, punishment, everybody does what they want. And like in Muslim in Muslim states, there is still. Um, they could kill person for the drugs, for the adultery, for some other things. They, there is a death sentence for this kind of things. And Prabhu is saying... So what's the, what's the question? It's, it's not a question, it's like he's sharing that... <laughs> <laughs> I mean... Смертельную казнь везде. Пробуйте с Адин, like if the if you make it to the question, so is it right to use the death sentence as it was before to keep the people um, like following the rules? Yes, because that's part of the system of purification. Да, это так. Потому что это является частью очищения. Somebody commits a murder. Кто-то убивает. He should be killed. Он должен быть убит. Or at least he should be locked up for the rest of his life. Или его стоит запереть в тюрьму на всю жизнь. He's taken the life of one person. Потому что он забрал жизнь одного человека. So the punishment, punishment is that he has to lose his own life. И это значит, наказание должно быть, что он должен потерять свою жизнь. By being executed. И когда его казнят, means in his next life he's freed from all of his previous sins. Это значит, что в следующей жизни он будет свободен от предыдущих грехов. Because he's forfeited his life, he's made a forfeit of his life. И это значит, что он это помогло ему в жизни. That means when he dies, then he goes to the heavenly planet. И поэтому, когда он умрет, то он может пойти в рай. Yeah, even though he was a uh, a murderer. А ну я на это случай с убийцей. But if if he's not punished by being hanged or shot or whatever, then it means that in his next life he'll continue to suffer the sinful reactions from his previous 
nefarious activity. Но если он не будет казнен в этой жизни, то ему в следующей жизни придется столкнуться и страдать за эти греховные реакции. So the death penalty as a response to a crime. И поэтому that, that's encouraged. The king should know that. И поэтому смертная казнь должна присутствовать за ну, определенные сказать, нарушения, и цари должны знать это. Nowadays there's a lot of objection. Most countries in the world they um, they don't have a death penalty anymore. Но сейчас есть большое противодействие этому в большинстве странах мира не смертной казни. But in the Vedic culture, that's a part of the regulation of human society. Но в ведической культуре это была часть регулирования ведического общества. If you commit a sinful activity, especially murder, then you have to be. Если вы совершаете греховную деятельность, особенно убийство, то вы должны быть наказаны. Same as abortion. То же самое как аборты. Whoever kills a baby within the womb, тот, кто убивает ребенка в чреве, they punish themselves so that in their next lives they'll take, they'll be placed into the womb of a mother who will then kill them. Потому что человек, который убивает ребенка в чреве, в следующей жизни сам родится и будет убит в чреве. Many times. Много раз. I met one doctor that became a devotee. In Bombay. Я встретил одного доктора, он стал преданным. Я встретил, ну, я встретил Бомбей. Prior to taking up Christian consciousness, you met prior. Him, you met him prior, or this is no. Ah. I'm saying he, this man okay. before he became a devotee. Mm-hmm. И он рассказал мне, что до того, как он стал преданным, he used to be in charge. I think he used to tour, and he would tell other doctors how to kill the babies in the womb. И он, мне кажется, обучал других врачей, как убивать ребенка, детей в чреве. So he estimated, I don't know what he estimated, but somebody did, that this man had killed at least 10,000 babies. И он посчитал, или кто-то за него посчитал, что он стал причиной смерти 10 тысяч детей. Which is what they call removal of tissue. Это они называют удаление тканей. So what a future is that person got? И представляете, что это за что это за будущее ждет ждет ждало такого человека? Somehow or another, he became a devotee. И так и начал стал преданным. Or at least he's taken up devotional practice. И он принял процесс преданного служения. At least he's not killing any more babies. Что по крайней мере детей убивать перестал. Now he advocates don't kill. А сейчас он продвигает вот это, что не надо убивать детей. So I don't know what will happen to him. Something <laughs> that's something very difficult to uh, estimate. И сейчас, конечно, сложно посчитать, что же в конечном итоге с ним произойдет. But that's the the, the system, Vedic system, is that you well, it's like in the Bible they say an eye for an eye, a tooth for a tooth. И ведическая система это вот, тоже даже в Библии есть это как там око за око, зуб за зуб. Any civilized civilization, they have proper standards for maintaining the innocent and punishing the wrongdoers. И в любой цивилизом, в любом цивилизом обществе есть стандарты, по которые которые защищают невинных и наказывают преступников. And one has to be very expert in understanding. What punishment is applied to what kind of uh, sinful activity? Но человек должен быть большим экспертом, чтобы понимать, какое наказание следует присудить за какую греховную деятельность. Just like Ashwatthama. Как в случае с Ашватхамой. He killed the baby within the womb. Он убил ребенка в чреве. Through his brahmastra. И использовал брамастру. And King Pariksit is was in the womb. И царь Паришин был в чреве. So his body was burnt actually. И на самом деле его тело сгорело. But because Krishna was there next to him. Но так как Кришна был рядом с ним. He immediately restored his body. Он восстановил его тело. And um, Pariksit never forgot that image of Krishna within the, the womb of his mother. И Паришит он никогда не забыл это образ Кришны, который он увидел в утробе своей матери. So that's Pariksit means always looking. И Париж это его имя, значит тот, который всегда ищет. When he was born, he was already a devotee. И когда он родился, он уже был преданным. So 
Ashwatthama, he was captured. Ashwatthama его поймали. Then there was a debate: what should we do with him? И было спор, что с ним делать. He had killed the five sons of the Pandavas. Он убил пять сыновей Пандавов. Yeah, they had. I forget their names now. Anyway, they were. They made it through the whole battle of Kurukshetra. И они выжили на на протяжении всей битвы на Курукшетре. And by the end of the 18th or 17th day, everybody was dead. И в конце последнего дня все были убиты. Except for a few hundred Pandava uh, soldiers from the Pandavas army. Кроме нескольких сотен солдатов со стороны Пандавов. So these five sons of the Pandavas. И they were they were they were alive. И вот эти пять сыновей Пандавов тоже были живыми. So the system was that when there were two two armies fighting, then whoever won, they would move their encampment to where the enemies was. И система была такова, что победитель в конце перешел ночевать в лагере побежденных. And they would camp out there. И они оставались на ночь там. So uh, the Pandavas troops, they were all sleeping. Но в эту ночь вся армия Пандавов они спали. And Ashwatthama, he came in the middle of the night. Ашватхама посреди ночи. And whilst they were still sleeping, he killed them all. И он убил их всех, пока они спали. He thought that he was killing the Pandavas. И он думал, что он убивает Пандавов. But actually, he was killing the sons of the Pandavas. Но он убил сыновей Пандавов. So the next morning, then the Draupadi woke up. All the sons were dead. И когда Драупади проснулся через утро, она увидела, что все сыновей убиты. So Arjuna, he went in pursuit of Ashwatthama. И Арджуна он бросился в погоню за Ашватхамой. He also again he threw this Brahmastra. И он тоже выбросил, и тогда он тот снова выбросил Брамастру. That in itself was a big offense. И это уже было большим оскорблением. The Brahmastra was not supposed to be thrown by somebody who couldn't properly control it. Потому что Брамастру нельзя использовать тем, кто не умеет ее правильно контролировать. So he threw it, but he didn't know how to retract it. Он знал, как выпустить ее, но не знал, как ее остановить. And that kind of weapon, if it's untracked, it's like an atom bomb. А эта брамастра, она равносильна атомной бомбе. But so precise, they could kill a baby within the womb without killing the mother. Но она настолько точна, что она может убить ребенка в чреве, но не тронуть никого другого. So that was the Situation that he tried to kill Pariksha. И вот такая ситуация, что он попытался убить Парикшита. He was with him, Kripacharya, and the other one. There were three of them that were left from the. И вот трое было там, Kripacharya был и кто еще? I forget the third one now. Anyway, there was three of them that were left. They snuck into the Pandavas' camp in the night time. И вот их трое, они пробрались в лагерь Пандавов. Um, what's his name? Drishtadyumna. Drishtadyumna. So he was throttled. He was the commander in chief of the Pandavas army. Drishtadyumna был генералом армии Пандавов. So when Ashwatthama came in the middle of the night, he tied a bowstring around Drishtadyumna's throat. Strangled him. Он задушил Дриштадиумно тетивой от лука. Anyway, he did so many horrible things. И он много разных ужасных вещей совершил. And whatever remaining soldiers that were left on the Pandavas side, they were all killed by Ashwatthama, Kripacharya, and um, does anybody know the third one? Кто не помнит, кто там третий был? I know, I can't remember his name. Anyway, so. Arjuna went to find Ashwatthama and bring him to justice. И суть в том, что Арджуна погнался за Шатхамой, чтобы привести его, как-то наказать его. And he was brought before Draupadi. И его привели к Драупади. So there was a debate: should he be killed or should he be left? И был спор убить его или нет. And Krishna himself indicated that he should be killed. И Кришна сам сказал, что его нужно убить. But Draupadi, although it was her sons who were murdered by Ashwatthama. Но друг подиди, если на то, что ее сыновья были убиты Ашватхамой. She said, "No, you can't do this." Она сказала, "Нет, нельзя так делать." As fallen as he is. Несмотря на то, что он падший. 
Still, he's the son of your guru. Он все равно сын вашего гуру. So you can't kill him. Поэтому нельзя убивать его. And uh, what's her name? Anyway, she made the point that don't make the wife of your guru um, lament the same way that I'm lamenting. И она сказала, что нельзя, не стоит приносить эти страдания жене гуру, такие страдания, которые я испытаю, испытываю сейчас. So that's the devotee. И таков преданный. In such a horrible situation. Если он такую ужасную ситуацию. She felt this empathy. Она чувствовала эту симпатию, сострадание. Their son, don't make his parents lament the same way that he's made me. me. Lament. Что нельзя заставлять страдать этих родителей таким образом, каким страдаю я. So, um, what was I going to say? What were we saying? Hmm? What was the question? В чем был вопрос? The question was yeah, about the death penalty in the Vedic society. Yeah. Anyway, so um, he was spared. И он был пощажен. But even though he was spared, he was still he had some. Reaction. Но если на то, что его пощадили, у него все равно было, он получил эти реакции. He was cursed up for two thousand years. Он был проглен на две тысячи лет. His body would give off a pungent smell. Его тело будет ужасно пахнуть. So that nobody would go near him. Что никто не будет к нему подходить. He smelled so bad that everybody avoided him. От него будет так плохо пахнуть, что все будут его избегать. So because of his training as the son of uh и так как и так как он был обучен дроначарии I mean, he was brought up in Vedic culture он был выращен в ведической культуре and he was particularly he had this jewel on his head и у него на голове был этот драгоценный камень as long as that jewel was there he couldn't be killed и пока этот камень был у него на голове никто не мог его убить so Krishna said all right Bhima wants to kill him people Bhima и Бима хотел убить его. Дропади wants to save him. А Дропади хотел его оставить. Cut off the jewel. И Кришна сказал: "Давайте мы срежем этот камень." Because by that he will lose all of his prestige in human society. И тем самым он потеряет весь свой престиж в человеческом обществе. And he'll have to live alone for two thousand years. И он вынужден будет жить в одиночестве на протяжении двух тысяч лет. That will be his punishment. И это будет его наказание. So, whether one gets hung or jailed or exiled or there's so many different rules and regulations in the Manu Samhita, how to deal with sinful people. Поэтому для разных греховных поступков человек может быть убит, повешен, выслан в изгнание. Manu Samhita описывает это все. So those who are in charge, they have to be very knowledgeable. About the um, um, uh, all about what is to be done and what is not to be done. И поэтому тот, кто находится у власти, должен очень хорошо знать, что следует делать, что делать не следует. What kind of punishment should be applied for what kind of activity? И каково, какое наказание нужно присудить за какой проступок? It's very uh, detailed. И это очень детально. But in this age, no, in this age, it's a free for all. <laughs> it's a free for all. It's it's havoc. It, the people who are house. running who are running society have no idea what's to be done and what is not to be done. Люди, которые стоят у руля общества, понятия не имеют, что следует делать, чего не следует. What's that verse? Um, Pravitim cha, navitim cha, jana navidur asura. The asuras, they have no idea what is to be done, what is not to be done. И вот этот стих из Гиты говорит, что асуры или демоны, они понятия не имеют, что следует делать, а что они делают не следует. The asuras, cha, pi, cha, chero. Then there's no cleanliness in them. There's no honesty in them. И они не обладают ни чистотой, ни, ни, ни искренностью. So in that way, we're living in a non-Vedic age. Поэтому мы живем в этот век, который не ведический. And Prabhupada makes the point that 
Lord Chaitanya, of course, he could kill everybody if he wanted. Но Шила Пропада говорит, что Господь Читанин, конечно, мог убить всех, если бы хотел этого. But if you start killing everybody who's done something sinful, но вместо того, чтобы убивать всех, которые те, которые совершают что-то греховное, who's going to be left? То тогда кто вообще останется, если всех убить? So best thing is chant Hare Krishna. Потом лучше всего повторять Hare Krishna. Because Krishna is the supreme lawmaker, if you like. Потому что Кришна является верховным законодателем. And the devotee's business is just get everybody to chant Hare Krishna, purify themselves, and, and automatically the sinful activity will reduce. А задача преданного просто вдохновить всех на повторение Hare Krishna, да естественно греховная реакция не уменьшится. Tamil Krishna Maharaj once asked Srila Prabhupada, uh, they were talking about the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. So, Tamil asked at one point, is there any sinful activity or is there anything that a person can do whereby even Lord Chaitanya can, won't give his mercy? И там Кришна Мараш спросил, есть ли, есть ли такой всегреховный проступок, сделав который человек не сможет получить милость Госсочетания? And there's probably a lot of people out there in that category. И мы знаем, что наверное, большинство, много людей, кто попадут в эту категорию. Their life is just one long sinful activity. Потому что их жизнь это просто одна большая греховная деятельность. But Prabhupada said no. Но Прабхупада сказал нет. No limits. Нет, нет границ. That means, you know, the Hitlers, the Stalins, maybe you can add to the list now, Putin. <laughs> they have no idea what they're doing, how offensive their activities are. They'll kill anybody without a second thought. Что они готовы убить кого угодно, не задумавшись. But even as people that are as sinful as that, Lord Chaitanya is so merciful, he can free them from that. Но Господь Чайтанья так милостив, что он даже таких людей может спасти. So the best thing is not to get involved in sinful activity. Поэтому лучше всего, конечно, не заниматься греховной деятельностью. But that's the business of a devotee. Но это то, чем заняты преданные. They don't mind where they are. Им все равно не в аду. As long as they can worship the Lord. До тех пор, если пока не могут поклоняться Господу. And especially in Lord Chaitanya's movement, it's Особ... meant for the raising up of the fallen souls. И особенно движение Господа Читания, оно направлено на возвышение падших душ. Yeah, so, in one, we, because we lament the disappearance of our friends. Конечно, мы скорбим об уходе наших друзей. But the passing of a devotee from one body to another, that's a glorious event. Но уход преданного на самом деле из одного тела в другое это славное, славное событие. Yeah, if there's some sinful activity going on, all right, chant Hare Krishna. Поэтому если происходит какая-то греховная деятельность, нужно повторять Hare Krishna. Yeah, Krishna is the supreme Purush. Krishna является верховным Purushом. And uh, we're all prakriti. So that means we're always under Krishna's control. If we accept that favorably, like the gopis, we get the chance to associate with Krishna. Yeah, even though it appears they're doing something sinful. Leaving their husbands, running into the forest to be with Krishna. But if one's a pure devotee, then that becomes a source of pleasure. Но для чистых с точки зрения чистой преданности это был источником счастья. Okay. Another question. Yeah. Вы сказали, что uh, нужно просить у Кришны только милости. Но Прабхупада говорил, что все, что к нам не приходит, хорошее или плохое, нужно принимать как милость, потому что предмет должен рассуждать так, что за прошлые грехи я должен был получить гораздо больше, но я получил только маленькую толику того. Получается, что если все, что приходит, уже есть милость, нам надо только научиться принимать это все как милость, а просить а, чистого преданного служения, как мы это делаем, читая Махамантру. Что не нужно просить, 
Что милость не надо просить, а надо научиться принимать все как милость. А просить нужно чистое преданное служение, как Махаматру. Да, это вопрос. Пробуй Заскин, да. Does he understand correctly that, um, as you mentioned, that we should not ask Krishna for anything apart from pure devotional service, apart from mercy? But we already, Prabhupada described that uh, mind of the devotee that he understands that everything that comes to his life, this is mercy of Krishna. So the only thing that he should pray for is for the pure devotional service. And this is what we are doing by chanting Mahamantra. Yeah. <laughs> whatever situation you're in, whatever association you've got, chant Hare Krishna. What else is there? What else is there? What else is there? What <laughs> Devotees are generous. So we try to purify ourselves. But at the same time, we don't like to see the fallen souls suffering. So at great risk to themselves and discomfort, personalities like Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada, they sacrifice their energy for the benefit of the fallen souls. И поэтому преданные жертвуют собственным контролем, собственным комфортом, безопасностью своей энергии для того, чтобы возвысить обусловленные души. Таким примером был Бахтино, такой Бахтан Сарасвати Шила Прабхупада. So that's mercy. И это милость. So we have to develop that quality. Поэтому должны развить это качество. Last question. <laughs> yeah. uh, thank you for the wonderful class. Um, I have a question. Uh, yeah, in, in this, um, in the commentary, uh, when Madhavacharya is quoting these verses from Skanda Purana, it's mentioned that nobody can achieve spiritual perfection without spiritual knowledge. Is it true in our movement? Because sometimes I hear that some devotees say, like, spiritual, we just chant Hare Krishna, so we don't need spiritual knowledge. So this is the doubt. No, we. Um, can, I will can I just say. Вопрос в том, что здесь комментарий Матавачари цитирует, что человек не может достичь духовного совершенства без обретения духовного знания. И вопрос в том, так ли это в нашем движении, потому что иногда люди говорят, не нужно духовное знание, просто повторяй Хари Кришну. Well, we don't know. Krishna will bring. И если мы чего-то не знаем, Кришна нам это даст. We're not, you know comparable to the sages and saints and renunciation. Well, and we're not, we can't do things comparable to the activities of great saints and sages. Yeah. It's not possible for us to sit down and study the Vedas. In this age, people Manda Sumanda Matteo, the very dull, very limited ability. But if you just chant Hare Krishna, as we get purified, the heart becomes clear. Krishna is within the heart. He be begins to reveal himself more and more. So even though we can't do the kinds of penances and austerities that have been done previously, still we can become purified by the Mahamantra. Все равно можем быть очищены Махамантрой до того момента, когда наше сердце полностью очистится. И Кришна явит себя нам. Шилапрапада говорил, есть столько ученых санскрита. Still, even now in India, you can meet these some personalities. They know thousands of verses from so many different shastra. Вы сейчас можете даже сейчас в Индии встретить таких людей, которые знают тысячи шлок из разных шастр. 
But what use is it if it doesn't lead to surrender to Krishna? Но какой смысл в этом, если они предаются Кришне? Whereas I was told this story when Prabhupada was preaching in Radha Damodar. Не я не рассказали эту историю, когда Шила Прабхупада проповедовал Радху в Радху Дамодаре. This was like 1972. Это в 1972 году. So Iskand was just becoming established. Iskand только основал. So Prabhupada spent most of the Karatik in Vrindavan. И Шила Прабхупада провел большую часть Картики в Вриндаване. And um, about 20-30 devotees were there. И там было где-то 20 или 30 преданных. So though, um, what was I going to say? There was one um, old lady. И там была одна пожилая женщина. Like the entrance to the Radha temple, it's like an archway. И там вход в храм Радхи Дамадара, там такая арка. And at the bottom of each arch, there was a room, small room. И там около каждой с каждой стороны арки там была небольшая комната. So one day Prabhupada was going out for his walk. И один день, что Прабхупада выходил на прогулку, and he stopped at one of those rooms. И остановился около одной, около одной из этих комнат. And he told the devotees just see who's there. He told one of the devotees just see who is there. Ага. И что Прабхупада сказал, посмотри, кто там. So uh, he had heard some lady's voice. И он услышал какой-то женский голос. So it was a really old lady. Там была очень пожилая женщина. She had formerly when Prabhupada was living in Radha Damada. Не она еще была там, когда Шила Прабхупада жил в Радха Дамадаре. Sometimes she would buy vegetables and things and cook. Она Прабхупада. Она иногда приготовила, покупала овощи и готовила для Шила Прабхупада. So she was still there. Что до сих пор была там. So Prabhupada had one of the devotees give some. 10 rupees or something like that. Прабхупада сказал, передал 10 или сколько-то рупий, чтобы пожертвовать ей. So I, I was told the Prabhupada said that this woman every day she goes down to the uh, Jamuna. И uh, мне рассказали эту историю, что Шила Прабхупада сказал, эта женщина каждый день ходит на Ямуну. Just before dawn. Перед восходом. No matter what the weather, не имеет значения какая погода. She dips into the jamuna. Она принимает ловение в ямуне. She has one pot. У нее горшочек. She collects a pot full of jamuna gel. Набирает этот горшочек воды. Then she takes it back to the temple. Приходит его в храм. So that the pujaris have jamuna gel for doing the puja. Чтобы у пуджари была вода и мунаш для пуджи. So Prabhupada said, just for that one service, she's going back to Godhead. И Шила Прабхупада сказал, что просто благодаря одному этому служению она вернется домой к Богу. So she's not a pundit. Она не пандит. Simple old lady. То есть простая пожилая женщина. But she's got this faith in Krishna. Но у нее есть эта вера в Кришну. It goes beyond anything ordinary. То есть, которая превосходит все обычные вещи. Yeah, she doesn't have to study. She's already there. То есть ей не нужно чего изучать, она уже там. That's Kali Yuga. Но это Kali Yuga. Some special concession. Особые как бы полномочия. It's the devotion that counts, not the study and the learning. Of course, it's nice to study the shastra. We have to spread the movement philosophically. Что засчитывается преданность, а не ученость. Но в то же время мы должны изучать шастру для того, чтобы распространять движение. But we can't expect to be as knowledgeable or expert. Just like this one movement, Dayananda Saraswati, some Mayavadi guru. Мы не можем ожидать, мы не можем быть настолько же знающими. И вот есть одно это движение, Dayananda Saraswati, это один гуру Mayavadi. It said that he knew the contents of over six thousand literatures. He what? He knew the content of over six thousand. Books. И он помнит наизусть содержание шести тысяч книг. So he can speak. И он может это цитировать. But he's not a devotee. Но он не преданный. So who needs it? Поэтому какой смысл? So whatever we got, whatever facilities Krishna has provided, just use it wholeheartedly in His service and worship. Поэтому все, что у нас есть, и у нас все возможности, которые мы обладаем, просто нужно со всем сердцем занять служение Кришне. If we can learn little Sanskrit, or we can at least learn the philosophy. Если можем немножко, сейчас немножко санскрита, немножко философии. That's good. Это хорошо. 
But if we become lazy and we don't do our duties um, Uh, what's the word? With proper attention. Но если мы ленимся и не исполняем свой долг с достаточным вниманием, yeah, then we may not get the result. Тогда можем не получить результат. Yeah, we have to whatever situation you're on, you have to wholeheartedly give yourself. Поэтому в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны искренне со всем сердцем отдаться процессу. Yeah. All right. Thank you. <laughs> okay, we better finish this. Yes. Shilaprabhupada Ki Jai. Shilaprabhupada Ki Jai.